ஹே விவர்ஸ் வெல்கம் டு சர்ச சமையல் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எங்கள் வாசலில் மார்கழி மாதம் போட்ட கோலத்தை தான் உங்களுக்கு வந்து நான் போட்டு காட்ட போகிறேன் இதை வந்து நான் காவி கட்டி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து சிம்பிளாக எப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு செய்முறையாக இன்றைக்கி போட்டு காட்டுறேங்க பார்க்கலாம் வாங்க ஒரே ஈவனாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நான் இந்த ஸ்கொயருக்கு மட்டும் புள்ளி வச்சுக்கிறேன் மீதி எல்லாமே நம்மளோட டெக்கரேஷன் தாங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து டக்குன்னு போட்டு முடிச்சிடலாங்க நான் உங்களுக்கு காவி கட்டி நீட்டாக போட்டு வச்சிடுறேன் எப்படி காவி கட்டுறதுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதேமாதிரி கோலம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு டக்குன்னு போட்டு காட்டிடுறேன் அப்போ தான் வந்து டைம் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறேங்க இதை சென்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்கொயருக்கு வந்துடுங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு நாலு பக்கமும் உள்ளே ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இடையில இடையில ஜாயின் பண்ணுறது ஈஸியாக வருங்க அப்புறமா இந்த இடத்துலலாம் குட்டி குட்டியாக ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போட்டுக்குங்க நான் வந்து முந்தியெல்லாம் மார்கழி மாதம் அப்படின்னாவே நிறைய கோலம் போடுவாங்க இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு முதல் நாளே நைட்டே வாசல்லாம் தெளிச்சு வைக்க சொல்லிவிட்டு நைட்டே கூட ஒன்றாந்தேதி வெள்ளிக்கிழமை இந்த மாதிரி நாட்கள்லாம் நான் வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன் இப்போ கொஞ்சம் முடியல அதனால் காலையில் எந்திரிச்சு போய் தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் காத்தால் தான் எழுந்து போட்டேன் அந்த கோலம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி உங்களுக்கும் அதை போட்டு காட்டுவோமே அப்படின்ட்டு இப்போ போட்டுட்ருக்கேங்க எங்கள் வீடு வந்து உழவர் சந்தைக்கு பக்கத்தில் இருக்குங்க அதனால் வந்து எல்லாருமே வந்து போகும்போது சந்தைக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே வந்து போகும்போது எங்கள் வாசலில் நின்று பார்த்துட்டு போவாங்க அதுவும் ஒரு சிலர் வந்து எங்கிட்ட பெல்ல அடிச்சுட்டு எனக்கு இந்த கோலம் நாளைக்கு இதே டைமுக்கு வரேன் நீங்கள் பேப்பரில் வரைஞ்சி தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்பாங்க அந்தளவுக்குலாம் நான் போட்டேன் அதை வந்து நான் பெருமையாக சொல்லலை இப்போ வந்து முடியல இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளான கோலம் சாதாரண கோலம் அப்படி என்ன படுது அப்படி பிரிண்ட் பண்ண மாதிரி போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கே அதே மாதிரி நான் அவங்களுக்கு வந்து வரைஞ்சி வச்சுருந்தும் கொடுப்பேன் நிறைய பேர் கேட்டாங்கன்னா சரிங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வாங்க நான் வரைஞ்சி தரேன் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் பொங்கல் சமயத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு கோலம் நீட்டாக போடுற மாதிரி வரைஞ்சி கொடுங்க அப்படின்னு எங்கள் ஸ்ட்ரீட்லேருந்து வந்து கேட்பாங்க கோலை போட்டி வைப்பாங்க அதனால் வந்துட்டு கேட்பாங்க அவங்களுக்கும் நான் வரைஞ்சி கொடுப்பேன் இப்போ சென்டரில் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வந்து நாங்கள் எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காவியை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்குவேங்க அது வடிகட்டியில் தான் போடுவேன் இது ரொம்ப குட்டியாக ஸ்கொயர் இருக்கிறனால நான் வந்து கையிலே விட்டுட்டேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து செக்கடு போட்டுக்கலாம் நம்ம அப்புறமா முடிச்சுட்டு நீங்கள் செக்கடெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி காவியோ கலரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஈவனாக வராது அதனால் நான் வந்துட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் மற்றதுக்கெல்லாம் கலர் கொடுக்குறது ஈஸி இதை எப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இந்த ஸ்கொயரில் மட்டும் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு லைன் இப்படி ஒரு லைன் அதையுமே வந்து சென்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி குட்டியாக பூ போட்டிருக்கேன் கோலப்பொடியோடு நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு கலந்து வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து கோலப்பொடி இப்போ வரைக்கும் எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் கோலப்பொடியே வாங்கினதே இல்லைங்க நான் எங்கள் வீட்டில் அவர் வந்து குவாரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதனால் அங்கே குவாரியில் வந்து இந்த வெங்கச்சங்கல் அரைச்சிட்டு அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் போடுவாங்க அதுலேருந்து எடுத்து நாங்கள் அதில் சலித்து எடுத்து வச்சுக்குவோம் அதையே தான் நான் வந்து அரிசி மாவில் கலந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போவும் நாங்கள் இங்கே வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷமே ஆகுது எங்கள் வீட்டில் அவர் செட்டிநாட்ஸ் மின்ஸ்லேருந்து வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் இன்னமும் எங்களுக்கு அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருக்காங்க சசி இருக்காங்க யுஎஸ் மிஸ்ஸஸ் சசி அப்புறம் ரத்னாசலம் மிஸ்ஸஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த கோலப்பொடியை இப்போவுமே இன்னும் ஒரு சாக்கில் போட்டு கட்டி கொடுத்து விட்ருவாங்க அதை நான் உட்காந்து சலித்து பொறுமையாக குட்டி சாக்கில் இல்லைன்னா பெரிய பாக்ஸில் டப்பாவில் போட்டு அடைச்சி ஒரு ஸ்டோர் ரூம் வச்சுருக்கேன் முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் அதில் போட்டு வச்சுக்குவேன் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து அரிசி மாவு அரிசி மாவு இதுக்காகவே நான் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ வந்து இப்போ தான் நமக்கு நிறைய பேருக்கு ரேஷன் அரிசி கிடைக்கும் எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க நான் நிறைய எதுக்குமே ரேஷன் அரிசி யூஸ் பண்ணுவேங்க அதனால் எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்
அதனால் அந்த அரிசியை அரைச்சிட்டு சமையலுக்குமே நான் அது யூஸ் பண்ணுவேங்க எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ரேஷன் அரிசி அந்த பச்சரிசி அரைச்சி நான் வந்து மாவாக கலந்து இதிலெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் கோலப்பொடியில் ஆரம்பித்து ரேஷன் அரிசியில் முடிச்சுட்டு பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட எதையோ ஒன்று பேசிகிட்டே போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ரேஷன் அரிசி வந்து பாலிஸ் இல்லாமல் இருக்குங்க அதனால் வந்து நீங்கள் பருப்பு சாதம் தயிர் சாதம் வைக்கிறதுக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு பாலும் தண்ணி கலந்து வச்சுட்டு எடுத்து நல்லா மசித்து விட்டு ஒரு நா மூணு நாலு சவுண்டு விட்டு மசித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தாளிச்சு கொட்டி இஞ்சி பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கேரட்டு எல்லாமே துருவி போட்டுட்டு நீங்கள் தயிர் சாதம் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அந்த சாதம் இதுதான் இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்கேங்க இதில் இடையில் வந்து இது இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் தான் டக்குன்னு ஆயிடுச்சு இந்த குளம் இதில் வந்து இடையில் வந்து நான் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்ட்லேயும் உங்களுக்கு காவி கொடுத்துருக்கேன் இந்த குளம் தான் இன்றைக்கி போட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிருச்சு வாசலில் சரி இதே குளத்தையும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு போட்டு காட்டுவோமே அன்னன்னைக்கு போடுறதையே நம்ம வந்து போடலாம் நான் இடையில் கொஞ்சம் கோலம்லாம் போடலைங்க எங்கள் பேத்தி ஆறுதலாக இருந்தது உங்கள் யூடியூப் வியூவர்ஸ் எல்லாேருக்குமே தெரியும் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு மாதமாக வந்து சரியாகவே வரலை எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னால் அதுலேருந்து மீளவே முடியல அப்புறமா வந்து எனக்கு யூடியூப்பில் இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாருமே என்னை என்கரேஜ் பண்ணி தான் இந்தளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்துருக்கீங்க அதனால் நான் வந்து அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சிந்த அவளை வந்து என்னால் லைஃப்பில் வந்து மறக்கவே முடியாது என்னோடய இருந்துட்டா அதனால் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வந்து என்னை வந்து நான் ஈடுபடுத்திக்கிறேங்க உங்களோட சப்போர்ட்டெல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்பவே நான் எப்படி எப்படி சொல்கிறது அதையெல்லாம் நிறைய பேர் சரோஜினி அக்கா என்னை விட வயசில் மூத்தவங்க டெய்லி பார்த்துட்டு 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 கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் சாந்தா கோயம்புத்தூர்லேருந்து கொடுப்பாங்க ஹேமா சென்னையிலேருந்து சங்கீதா இன்னும் நிறைய பேர் பேர்லாம் எனக்கு டக்குன்னு வந்து ஞாபகம் வர்றவங்க பேர் மட்டும்தான் நான் சொ தானியா சேஷன் சொல்லிட்டு அவங்க யூகேயில் இருக்காங்க அவங்க வந்து எங்கள் அம்மாவோட ஷோவை பார்த்துட்டு அப்படி ஒரு ரசனையோடு வந்து கமெண்ட் டெய்லியுமே என்னை பார்த்துட்டு எங்கள் ஃபேமிலி பார்த்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் நான் வந்து நேம் வந்து நிகிதா வனிதா அப்புறம் ரீசெண்டாக நிறைய பேர் இப்போ வந்திருக்கீங்க நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வந்திருக்கீங்க அதில் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேங்க நான் வந்து என்னை இப்படியெல்லாம் நான் இன்வால்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால தான் நான் வந்து அப்படியே என்னுடைய இதையெல்லாம் மறந்து மறக்கலாம் இல்லை இருந்தாலும் அதை அப்படியே உள்ளே வச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மூட்லேயே நான் வந்து ஓட்டிகிட்ருக்கேங்க இந் இதோடு இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் இப்படி பேசிகிட்டே பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னன்னு தெரியல நீங்கள் வந்து எனக்கு அதையுமே நீங்கள் கமெண்டில் சொன்னீங்கன்னா சௌகரியமாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ரெசிபீஸ் வேணாலும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே நான் வந்து இந்த கோலத்தில் வந்து எனக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இப்போ எங்கள் வீட்டில் அவர் வந்து காலையில் வாக்கிங் போய் ஃபிசியோ ஃபிசியோ தெரப்பி போயிட்டுருக்காரு கால் வலிக்காக போயிட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அவர் எங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அங்கே வந்து அவர் அவர் எங்கள் ஷாப்பை வந்து அவரே கூட்டி அவரே சுத்தம் பண்ணி அவர் அவருக்கு அவரே செஞ்சால் தான் திருப்தி அதனால் அவர் வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு அங்கே போயிடுவார் நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் நான் சமையல் வந்து ஒரு வேளை ஒரு நாளைக்கு நான் பண்ணுவேன் ஒரு நாளைக்கு எங்கள் பொண்ணு பண்ணுவா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் காலையில் டைம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதுக்கப்புறம் ஆரம்பித்தேன்னா நான் வந்து டக்குன்னு கிடு கிடுன்னு ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் சமையல் முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து ரைஸ் மட்டும் சூடாக வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்துட்டு இதுக்கு போவேன் டிஃபன் ரெடி பண்ணுறதுக்கே போவேன் சரி அந்த இடையில் அந்த கேப்பில் உங்களுக்கு இதையெல்லாம் போட்டு காட்டினா நல்லா இருக்குமே நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த குளத்தை நீங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள் நான் எப்படி கலர் கொடுத்துருக்கேன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நான் காவியில் தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதுவே வந்து கலராக ஃபுல்லாக கொடுக்குறதா இருந்தாலுமே கொடுக்கலாம் ஒயிட்டு காவி ரெண்டு மட்டுமே நான் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்கள் செவ்வாய் வெள்ளியில் வாசலில் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குங்க என்னால் குனிஞ்சு போட்டுட்டு எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் வந்து இந்த டேபிளை சூஸ் பண்ணேன் எனக்கு டேபிள் அப்படின்னா நான் வந்து ட்ரைபேடில் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா சமயத்தில் கையிலேயே வந்து கேமரா வச்சுட்டு நான் அப்படியே எடுக்க ஆர
நான் இந்த மாதிரி கோலமெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேங்க மார்கழி மாதம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கோலம் அப்படிங்கிற வகையில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் இந்த கோலத்தை பார்த்துட்டு மறக்காமல் இப்போ நான் பேசினதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த கோலம் பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத உங்களோட கமெண்ட்ஸு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய கோலம் ரெசிபிஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம்